Nos preocupa, decía que nos preocupa tener un presupuesto que apenas roza el 1% del PIB, lejos de los compromisos con la OTAN en un momento clave con la crisis de la alianza tras la derrota de Afganistán y el giro, y el giro estratégico de Estados Unidos hacia Asia. Y mientras, Marruecos, nuestro vecino del sur, que está proyectando prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias, tiene un presupuesto de defensa de 15.500 millones. De ellos, 11.000 para compra de nuevo armamento. Nosotros, según la secretaria de Estado, como se ha dicho anteriormente, hasta 2028 no podremos llevar a cabo ningún programa nuevo de modernización. Pero, sobre todo, nos preocupa este presupuesto como síntoma de la debilidad y de la falta de fuerza de la idea de España. Está claro, está claro en la España actual la falta de un proyecto nacional que se pone en evidencia en estos presupuestos, cuya motivación esencial es su oportunismo electoral, la aceptación miserable del chantaje político y nunca el bien de todos los españoles. En cuanto al personal, se refiere lo que esta pandemia ha demostrado es que sobran muchos políticos y faltan muchos médicos y muchos militares. La partida de personal... Usted empieza su discurso con unas alabanzas extraordinarias a la Fuerza Armada. Y eso está muy bien, y usted lo repite una otra vez. Pero uno lee el capítulo 1 de los presupuestos y se da cuenta que eso es bla, bla, bla. La partida de personal como que queda, como hemos dicho, muy lejos de las aspiraciones. Desde la Comisión de Defensa y a propuesta de mi grupo parlamentario se aprobó una proposición no de ley en la que se estaba el Gobierno a la equiparación de las retribuciones de los militares con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Propuesta que no ha tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno. Asimismo, los primeros aparatos fruto del programa EFECAS no entrarían en servicio hasta el año 2040. Y en esta situación, el Ejército del Aire tiene muy comprometido defender nuestro espacio aéreo y sostener a la vez despliegues internacionales. Un, un extraordinario desequilibrio estructural que oscurece el horizonte financiero, comprometiendo el futuro de las Fuerzas Armadas y, con ello, la defensa nacional y la seguridad de los españoles. La defensa es un aspecto siempre ausente de cualquier discurso, comparecencia o perorata del presidente del Gobierno. Para cualquier, pero para cualquier Gobierno responsable, la política de seguridad y defensa es esencial y, dada la situación geoestratégica de España, su ausencia conceptual y práctica es un puro suicidio. Y termino diciendo, usted, ministra, pone siempre en la palestra el tema del sentido de Estado, cosa que me parece muy bien, pero se sube aquí y alaba alaba y agradece a grupos políticos que van contra las Fuerzas Armadas y van precisamente con el Estado su apoyo a los presupuestos. Muy feo.